I believe we are all ready for the main course of our worship. But before we proceed, let me introduce to you our messenger for this day. He is the father of our three beautiful girls, with a loving wife, woman of God, Astora Hanilin Gloria. He is also the senior pastor of Born Again Sanctuary of Praise, main church at General Santos City. His life is an amazing testimony of God's greatness. This day, let us all together be blessed of God's message to the life of our man of God in the house, Pastor Glenn Boy Gloria. A round of applause. Praise God. Dalai ko na Diyos sa walay katapusan. Sige, mag-aampo sa ta. Nagapasalamat kami ginoo. Labaw sa tanan sa kaluwasan ngayong gihatag alang ka namo. Busa, Lord, ano yung among kinabuhi? Among gina-offer diya kanimo, isip buhi nga halad. Panalingin ni Lord God, kini nga pagtigom, mahimaya ka nini nga pagtigom. Bisan pa, Lord, ano yung kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong. We pray, Lord God, nga tabangi kami, Holy Spirit, nga makasabot ni ining mga butanga. Tungkol kayang among huna-huna, among gikonsidera, Lord God, nga limitado lamang. That's why nagkinahanglan kami sa giya sa balaan ng Espiritu Santo. We pray, Lord God, and we cancel all the demonic forces that want to disturb sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, we pray that you will inspire us, Lord, as we listen to your word in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Pwede nang mulingkod? Malipayon ba ta sa atong kinubuhing Kristuhanon? Hallelujah! Bisag luyo sa mga pagsulay, pero kining atong kinubuhing Kristuhanon, malipayon nga mag-alagad sa Ginoo. Amen. Now if you have your Bible, ato baga abrihan nga dinhi makita sa libro sa 1 Peter chapter 4 verse 1. 1 Peter chapter 4 verse 1. If you found it say amen. The Bible says, tungod kay si Kristo nagantos man ni ining kinabuhi a kinahanglan nga kamo Andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhi a dili na gayod magpabilin sa pagpakasala atong ako malikon 1 Peter chapter 4 verse 1 Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhi a kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos ni ining kinabuhi a dili na gayod magpabilin sa pagpakasala God bless the reading of His Word. The Bible says, ingon pa niya, tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhi a, kinahanglan nga kamo usab andam sa pag-antos. Everybody say, pag-antos. Sa English, unsa ang pag-antos? Suffering. Everybody say, suffering. Now, suffering, the state of undergoing pain, distress, and hardship. Ang kanida ang suffering, maunin kahimtang nga na ilalong ka sa kasakit, sa kagulanan, sa mga kalisod. Sa ato pa, kung niagi ka karun o kalisod, niagi ka karun o mga kagulanan, in other words, naaka sa panahon sa pag-antos. Ina yung katapad, naabakaaning nga panahon karun. Pero I tell you today, Na kung naa ka ni ining panahuna, dili sulang ma ang imong pag ni ining simbahan, nga naman, na ay ng Diyos sa imuhang mga pag sa imong problema, mugawas ka din hi, nga may kadasik, may kalikun, luyo sa atong mga problema. Now, this is our theme for today. Suffering brings better opportunity. Sabi saya pa, nga ang mga pag magdala siya o mas maayo nga oportunidad sa imuhang kinabuhi. Maayo man nga naay maayo, pero mas dindot pag itong mas maayo. Better opportunity. Mas maayo nga oportunidad nga moabot sa ato ang kinabuhi. Now, this message today mga kaigsunan is to encourage us na dapat magpadayon ta sa pag-alagad sa gino. Bisan pa sa daghang mga kalisdanan sa mga pag-antos sa ato ang kinabuhi. Maning purpose sa ato minsahe karon. Dili lang kana mga igsuna but it, re, it will remind us that in spite of difficulties na ay better nga opportunity in the midst of the storm. Na ay mga gwapo nga oportunidad bisan pa sa mga bagyo sa ato ang kinabuhi. 
Now, suffering is one of life's great teacher. Would you agree with me? Nga kining mga pag-antos ka ng mga problema nga imong naagian karon, usa na sa mga dako nga nagtudlo sa imuhang kinabuhi. So, ibang kaingon ka, Lord, ano naamang ko'y problema? Ano naamang ko'y pain? Ano niagi man ko aniining nga mga sirkomstansya? But I tell you today, nga nung gihatag na sa ginoo sa imuha, tungod kay gusto sa ginoo, nga diha sa imong mga problema, baka cut on ka. Hallelujah. Ina imong ang katapad, baka cut on man daig ka. Diha sa atong mga suffering, sa atong mga pain, sa atong mga troubles, sa atong mga kalistanan, mauni ang dako nga mutudlo, alang ka na to. Tama nila Amen. Nalawa ragod, tungod sa kalisod, nakakatun ka, mamaligya. Sa di ka negosyante. Tama? Tungod kay gibati ni mong kalisod, kakatun ka, mamaligya. So una, mauwaw yung ka, mamaligya. Karun, abtig na kay kang mamaligya. Manawag pa. Hello? Gusto ko palit. Jeez. Urodiri ko. Negosyante na ba? No? Nalaman, tungod sa kalisod, because of pain, because of suffering. Dili lang ka na, aban. Di ba ni? Di ba, usahay tungod sa atong kalisod. Kamaon na tang mamanday. Bisag di tapanday. Hmm. Hallelujah. Bisag di ka engineer. Pero kay mao kang muhimog balay. Basta bala, tungod bala sa atong kalisod. Ang atong ibayad sa engineer, kita nalay panday, ani? Kita nalay plano-plano, ani? Oh. Ako nalay panday, ani? Tama ba, mga men? Di ba? Sa'yo na, tukod ang atong balay. Tungod na po ni mo. Kaya kung naalan tayo, wala lang tayo magkalisod. Oh, Pakimo, matang engineer. Pero tungod kayo naglisod ta, wala tayo kaibawa, kitudluan ta, nga ikaw na kaibawa na kang mamanday. Pagkahuman, hiwi ng balayan. Eh. Sakti lang. Mga pa may pagsugod ni mo. Wala may muhaw da yun. No? Pagsugod, magkahiwi-hiwi mana. Dali naman na kayo kung hiwi, tukuran naman ni mo na para mo street. Pero part na, kanya sa atong mga kalisdanan, kakatunta. Tungon sa atong kalisod, naimutang mga elektrisyan. Bisag dita elektrisyan. Kay mautang mo, mo ayo o mga electric pan. Bisag, bisag itawa ka na, ka ng tig ayo electric pan. O, oh, teknisyan. Bisag dita teknisyan, pero nakahibaw ta ka na ba yan ba? Ang atong ibayad dito sa teknisyan, aks, dili na lang sa kuha, makasave pa ko. Ah, di ba? Pag ayo pag under baliktad ang hangin nas likod wa sa atubangan <laughs> Pero sak di lang that is part of our learning kay kung wala na di maka makakatun Katong panahon sa pandemic bitaw daghang mga tao nga nahimong negosyante nga dili mga negosyante Pero tungod sa pandemic na ako kahimuan tungod sa kalisod tungod sa atong suffering na iniabot nga mga oportunidad sa atong kinabuhi better opportunity nga miabot sa imong kinabuhi Wala ka kahibaw. Nga tungod ni ining mga butanga, tungod aning mga pain, mga problem, mga persecution nga miabot sa imong kinabuhi. You learn everything sa imuhang kinabuhi. Kakatunta. Ya, ganahan pa mo sa piring. Kakatun ka. Hallelujah. Walang i-allow sa ginoon ng mga butanga o sa dita kasabot. Dita ganahan ani. But I purpose sa Diyos nga naman. Mauning mo tudlo sa ato ah. Dako ka nagatudlo sa ato ang kinabuhi. Because suffering brings better opportunity sa ato ang kinabuhi. In our Christian life, mga kaigsunan, usahay gialaw sa ginoo ang mga kalistanan, mga problema para ikaw o ako makakatun ta na mutawag sa ginoo. Mas better opportunity sa una nga way problema Ampo man ko, Pastor. Pero why schedule ba? Ang kanusal ang kaganahan mo, ampo. Tama? Kung naalay, kung ganahan mo, ampo. Kung dili, okay na po. Pero pag-abot sa suffering, pag-abot sa problema, pak, ah, grabe. Mahingang po o na kayo. Hmm. Di ba, much better kaysa una. Sa so, wapay sa piring, wag yun, ampo, ampo. Karun nga may abot ang sa piring. Nga anay schedule lang ang po. Buntag udto hapon. Ah. Sa una tong way sa piring, 
Pa gyud ampo ampo. Mo ampo ra mukaon. Pero pag abot sa mga kalisdanan, mga problema, pag ampo kamao malaki. Dutot malaki sa Ginoo. Taas sa kay kinampuan. Sa una, mubo kay ta kinampuan. Sa ka minuto. Pero pag abot sa suffering, taas ang ampo. Di ba? Ini yung katapad, mas maayo nga oportunidad. Di ba maayo? Oh, so wala pa yung suffering, mubo. Wala pa yung schedule. Why don't prayer sa balay? Pag abot sa problema, mga anak, tapok ta ka naman. Don't prayer! Tay problema. Hallelujah. Walang suffering brings better opportunity sa imong kinabuhi Kristohanon. Di ba? Uli gud ta. Sa una, why suffering kayo? Oh, di kay ta mo worship sa Ginoo ba? Ang atong balay marag sige lang patugtog og mga rock, mga love song, mga kuang-kuan. Pag abot sa problema, abot sa suffering, pak! Ah, ilis ang music, worship song. Ako sa una, mahilig mo ko sa akong sakyanan o ka ng mga old galing ng mga love song, ng mga classic ba. Lahan ko maminaw. Abot bito ng sapiring. Apak! Ah, tanggal ta ng music, worship song ta nan. Hallelujah! Ina ko, Lord, much better kundi ay kung na ay mga sapiring ka naman, mulig o na ka to ang pag-alagad sa ginoo. Wala ta kaiba o ano ba? O sa'yo mo nagbaliwala lang sa ito ah. Pero sapiring is one of the great teacher in our life. Matudluan ta! Sa una, kung huwag sa piring, di matakatuod o simbahan. Tama? Mall ragit pimenti atong matudan. Laagan kayo tayo, bisag asa tayo maabot. Pag-abot sa mga problema, mga circumstansya, mga sa piring. Pag, ah! Katuod maliging simbahan. Mingita, pag napay, simba pastor, sa ang urasa? Bunta kong hapot ang simba. Oh, present pa anak duha pastor. Hallelujah. Alawa na God, no? Much better! Sa una mo abot, late rin simba. Pag abot sa mga persecution, sa piring, ah, advance ka ayaw, una permanente. Much better. Opportunity sa imong kinabuhi. Wala ka kay Bao. Anong gipadala na sa ginoo? Kainain, mas gwapo nga plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Gusto ka sa ginoo, dasigon sa pagpangalagad sa ginoo. Hallelujah. Munang, suffering brings better opportunity sa ito ang kinabuhi ng Kristuhanon. Now, suffering also is the mother of of invention. Everybody say invention. Kining kalisdanan di ay, kining mga pag-antos na ito, mao da yun yung inahan, nga nung na ay mga naimbinto. Suffering is the mother of invention. Now, nalawar ako ng isang pool na ito. Nga nung naimbinto man ang bumbilya, tungod kay ang tao, gikapoy nag-antos o lampara. Tama, Dili? Okay. May matong suga kay pag-akon. Lampara, mangita, pagkapalit, pagkagas, himo, pagkagpabilo. Huwag pa'y siguro, mga pa'y hinungdan, masunog imong balay. Tama? Pero, pag-abot sa bumbilya, isa kaon, siga. Asa nagsugod? Sa imong pag-antos. Tama? Oh. Nga nung naimbinto ang electric pan, kay kikapoy na kagpaypay. Tama? Igang kayong balay. Igang kayong balay. Sige, matagpaypay. Palit ang electric pan. Ano may naimbinto ang electric pan? Ah? Kung wala lang kapuya ang tao o paypay, di ba imbinto ang electric pan? Tama? Nga nung naimbinto ang gastob, kaya gikapoy na ang tao o haling. Mabayuok na lang ka, di pagin mo sigal. Labi nagbasa ang kahoy. Parting kapuya. Na kay bisita, eh, imong pakapihon. Halingan imo mo, muuli na lang. Di pa kap Di pa kakapi. Diba? Nga nung naimbinto ang refrigerator, tungkol kay ang mga tao, gikapoy nagtabal. Sabot mong tabal? Huwag may refrigerator sa una. Sa ato pa kung mag-ihaw ka, kung sa'yo mong himoon, tabalo ni mo. Ang karne, butangan ni mo kasin. Gikapoy na ang tao, tabal. Kaya kung magsigi lang ang kaog, tinabal, posible madaot yun ay muhang lawas. Kung sa'yo mong ka, makidney. Parat mana? Tanang gikau ni mu, parat na, gigitabal man. Walang na imbinto ang refrigerator. Tanga kama ng butang na imbinto. Tungod mana sa kalistanan? Kaya kung walay mga kalistanan, walay mga imbinto. 
sa maayo yun yung may kalistanan. Daghang na imbinto. Walang kong maabot man mga kaigsunan ang mga kalisdanan sa itong mga kinabuhi, ang mga sabiring sa itong kinabuhi, pasalamatan na ito ang kinabuhi. Nga naman, na ay mga abrihan ng Diyos, nga mga nindot nga oportunidad, mas better nga oportunidad sa imuhang kinabuhi. Maybe today, ni Agi ka ni, mga circumstansya, gusto na ako sa pain, na ako sa trouble, na ako sa kalisdanan, pastor. Abi ni mo, dasigon ka nining minsahe karun. Pasalamati ang Diyos nga naman na ay makakatun ka ni anang mga butanga na ay daghang abrihan ang gino nga oportunidad ka imong makita sa imuhang kinabuhi. Amen. Tumalak pa ka si Jesus. <laughs> Dili lang ka na mga kaigsunan. Apan, wala gihimo ang kalisdanan para muundang ka. Apan, gihimo para mulikon ka o mupagawas sa imong abilidad. Wala gihimo ang kalisdanan. Ang kalisod para mo undang ta sa pag-alagad sa Ginoo. Para mo hunong ta sa pag-alagad. Aban gihimo ni para mulikun ka og mo pagawas ang imong abilidad. Ang inay makatapad na akay daghang abilidad. Kusga ina na akay daghang abilidad. Ina, wa pa lang yud mo gawas tanan. <laughs> Pero pag mo abot ning sa piring, manggawas tang imong abilidad. Wa man eh. Wala gihimo ang kalisod para maundang ta ban gihimo ni para mulik unta ug mugawas ang imong hangtaghan nga mga abilidad mulik unta Tungod sa mga kalisod mulik unang imong hunahuna mulik unang imong pagbati mulik unang imong desisyon Pasto nganong mulik unang man akong hunahuna kanang naaga di kay problema magsige man kag hunahuna Ama dili oh, Hunahuna sa imong problema siga ginuktok mo namo tingala ni usawa Asa man ni nagtan-aw layo man kay ni sagdinan Nagsige man naguna-huna, naginuktok na. Oh. Unsa oning solusyon sa akong problema? Mga hay tagtabang ani. Ato ta dito sa ako ang ka churchmate. Ah. Di imong problema duha na mo nagtabang. Oh. Ingon pagigo di pagigo di makulang pagigo. Ato ta sa atong zone leader, sa atong cell leader oh. Upat na mo sa imong problema, upat na mo si araw kay solusyon. Daghang naguna-huna. Muli ko ni mo una-una kana masige man naguna-huna. Sa ako himuon ani. Basa na bugag Bible. Kana pinda kang problema, lami kay basag Bible. Murag gaksun gyud nimo ang Bible ba. Tama? Pag naka kay problema, mo na usahay, wa kay basag-basag Bible. Padad-an lang kag problema sa Ginoo para ganahan ka mo basag Bible. <laughs> Di ba? Ingon nga pastor, oh sinati man ato na inana man sa una. Oh. Di ba? Muli ko na atong una-una. Mo share pang atong una, magsige man tag una-una. Sa so, himuon, sa so, himuon. Takay ko, takay ko wisdom, Lord. Ang masulbat ni. Oh. Tungkol sa mga problema, muli ko na ito. Ang atong mga pagbati. Muli ko. Dili nga man, nervyos imong pagbati kung nga ay problema. Nga naman, nagsaraman ka. Anong mga butanga? Pero na ay mga sapiring, anad na ka, muli ko na imong pagbati ba? Di na ka makuyawan. Di ka man nervyos. Ano man, liko ni mo magbati. Why bugas? Praise God, hallelujah. Why sudan? Praise God. Ay, mayroon nun. Praise God, hallelujah. Liko na ka. Tungkol sa mga suffering. Tama? Kung paliko, mas ito magbati. Talaga nang, hinon ka nga, ay, kasuhan ta ka. Pag wak ka maanad o gaso, makulboan ba yun na yun ka? Napriso na yun taan eh, wak pa oy. Pero ka ng mga tao nga, anad na gaso? Thank you, tama, kuya Juan. Relax lang kayo na. Alam na, anad na gaso? Ah. Nakanda dag dimanda, okay ra kay lakaw lakaw ra na, okay ra kay na. Pero ikaw wa ka maanad, imo pagbati, man nervous ka. <laughs> Ngano man, wa ka maanad. Kaning mga butanga daga palingon man sa atoa. Naga palingon sa ato ang sa ato ang huna-huna, naga palingon sa atong pagbati, naga palingon sa imong desisyon. Muhaud ka sa imong desisyon kung daghang mga sapiri nga maabot sa imong kinabuhi. Muhaud ka sa imong mga plano. Walang dili basta-basta mga kaigsunan. Kung tagaan ka sa ginoog, sabi rin mga problema, mga sirkumsansya, pasalamati ang ginoog. Ano man? Gitudluan ka sa ginoo nga mahimong ligun ang imuhang kinabuhing Kristuhano. Hallelujah. Ina yung katapad, maunang purpose nga nung naay problema. Muligun ka! Hallelujah. Praise the Lord. Last of verse kaya itong gibasa ganina. Ngayon ang 1 Peter chapter 4, verse 
Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhi ah. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Now the word na kining kamo kinsa man ni pastor kining gisgutan ni Pedro din hi nga andam kinahanglan nga kamo andam sa pag-antos. Andam nga musaper kinsa man ni sila pastor nga gisgutan ni Pedro ni ining iyang sulat nga ning iyang gipadad-an ni ining iyang sulat because this the writing of Peter is intended to encourage all the Jewish believers who face suffering. Kini da iyang sulat, kini First Peter. Intended di ay ni sa mga Jewish nga mga Kristuhanon. Jewish means mga Israelites nga mga tawo. Mo ning iyang purpose nga nung iyang gihatag ni nga sulat, nga nung iyang gihimo ni para pagdasig sa ilaha kay sila nag-atubang na sila og mga suffering. Or mo atubang sila og mga kalisdanan. Mo nang gidasig sila, anay nga sulat, nga matod pa mga kaisunan sa atong gibasa, ingon pa ni Pablo, tungod kay si Kristo, nag-antos man ni ining kinabuhi, ah, kinahanglan nga kamo, andam usab sa pag-antos. Pot pasabot nga ang mga Israelites people, nga nag-atubang sa mga pag-antos, Giingna na ni Pablo nga andam gyud kamo kanunay sa pag-antos kay moabot ang daghang mga paglutos sa inyong kinabuhi. Sa ato ba ang iyang ipadadaan ani kining mga Kristohanon nga mga Israelites, mga Jewish people nga dugay na pud di silang nagantos. Si Pablo nagdasig siya sa mga Israelites people na kinahanglan nga kamo andam usab sa pagantos pero ang tinuod kanang mga Israelites people nga mga Jewish dugay na ni silang nagantos pero gidasig lang gyapon sila ni Pablo ana ni Pedro nga andam kamo sa pagantos pero ang tinuod kini sila dugay na ni silang nagantos kay mong tan-awon mga kaigsoonan ang history sa Biblia nga kining mga Jewish people or the Israelites people Nag-antos na ni sila, dugay na. Bisan pa sa panahon ni Nuwa. Si Nuwa, naghimog arka si Nuwa, mga kaigsunan. Gipersecute siya sa mga tao. Gibiay-biay siya. Pero luyo sa pagbiay-biay sa mga tao. Pagkahuman, kinsay na bulahan. Ang pamilya ni Nuwa. Pusa kung ikaw, biagi man ka pagbiay-biay ka ron. Persecution, paglutos. Antusa, ano man. Mabulahan ra ka anak mga kaigsuunan. Ikay mabulahan. Ubos lang. Gi-persecute ka karon, gilutos ka karon. Agwanta lang. Mo ni mga Israelites people nga gipadala ang sulat ni Pablo, ni Pedro. Nga andam ka mong og antos pero dugay na ni sila nang antos. Panahon pa ni Noah ang ilang mga kaliwat nang antos ta. Kita pag ura mo ta nang antos oy. Tama? Ato pinakadako nga antos siguro katong kuan atong kay Marcos pero sila ilang ikaduhang antos 400 years they were slave by the Egypt people 400 katuig nga giulipon sila gidaog-daog sila gipersecute sila dili lang kana nga 400 years sila but even the time of the Palestine nga panahon sa mga Palestine sa tungkay Samson uban pa nga mga judges nga ang mga kristuhanon nga mga Jewish people, mga kaigsunan, tungod sa ilang kahadlok, ang ilang ulo, isulot nila sa bangag, makita ilang likod, makita ilang lawas. Tungod sa ilang kahadlok sa mga palestin. Grabe nga. Suffering. No, asa makita na? Taguan nila ang ulo. Di naman matago ang lawas. Ang ulo nila ay taguan. Masig di na yung makitaan. No. Tungod sa ilang bagantos. Kung ato ay kumpira, ang ato bagantos ka ron. Sa ito pagkakisuhanon sa ilang, mga pag-anto sa una, layaw na kayo ito mga kaisunan. Munang gamay na ito pag-anto sa ito. Maninuod kita sa pagpalagad sa ginokay. Gamay na kayo ng ito pag-anto sa ito. Ikumpara sa pag-anto sa mga kisuhanon sa unang panahon. In the Palestine time, oh. Kaya kaaway man nila na, gusto mo sila pat yun. Ang ilang ulo, isuod na lang sa pangag. Para di sila kita sa kalaban. Sa ilang kahadlok. Dili lang kana but also in the Babylonian time. Katong ipangdakop kun sila, ipangdala sila sa Babylonian. Nga si Daniel gihulog sa 
Langog nga may liyon. Si Sadrak, Misak, o si Abinigo, gitambog dito sa kalayo nga pag di ka muluhod sa gihimo nga istatua. Nidibukad ni Sar, itambog ka dito. Kita ni mo, grabe ang persecution sa ilaha. Grabe ilang sapiring mga kaisunan. Sukad ba sa una? Sa ilang bang mga karaan ng mga kristuhanon, ng mga kaliwat, nagsapir na sila. Nagkalisod na sila. Sa ilang kristuhanong kinabuhi. Di nila ka dapat magpapagabot sa Roman Empire. Na dito na yun si Kristo, gilansang sa krus. Gipersecute si Jesus. Gipersecute ang mga kristuhanon. Gipang lutos sa mga kristuhanon. Di nila ka dapat karoon nga modern time, katong kitawag na itong Holocaust time. Nga ang mga Jewish people, si Adolf Hitler, gipamatay niya ang mga Jewish people. And more than 6 million ang nangamatay ng mga Jewish people, mga Israelites people. Grabe ilang persecution. Grabe ilang kasakit. And until now, ang nasod sa Israel, kinapersecute sa mga katapad ng mga nasod. Adlaw-adlaw, ginapabuthan ng missile. Adlaw-adlaw, ginasolo ng mga rockets. They were persecuted. They were suffering today. But in spite of that, mga kaigsunan, look at what happened to the Israel, Israel nation today. In spite sa ilang mga kalisod, in spite sa ilang mga problema sa mga paglutos, tanawa ang nasod sa Israel karon. Unsa sila. Israel today is considered the most advanced country in Western Asia and the Middle East in economic and industrial development. Hamak mo. Mauning nasura nga gilutos, sukad pa sa una. Gipersecute ni nga nasod. Sukad sa una o hangtod ka ron. Pero tanawa, bisan sila gilutos mga kaigsunan, wa sila may sa pangalagad sa gino'n. On sa ilang nasod ka ron. They are considered as the most advanced country in Western Asia. So, kita South, South Manta, Southern Manta. Sila sa Western, sila'y pinaka-advanced nga nasod. Sa Middle East, sila. Sa economic o sa industrial development, advanced kayo sila. Matingala ka ba? Grabe, gipersecute. Pero advance. Pilipino, wala gipersecute. Walay advance. <laughs> One lang. Advance, advance o sweldo. <laughs> Bali di ay. <laughs> Ibang makita ba? Nga diya sa persecution, suffering, it brings better opportunity. Nga naman ang Israel, gidaog-daog, sukat pa rin sila sa una, pila na katuig kapag daog-daog sa ilang. Pero karon they are considered as the most advanced in Western Asia. Dili lang ka na mga kaigsunan. But Israel's quality university education and the establishment of a highly motivated and educated populace is largely responsible for spurring or acceleration the country's high technology boom and rapid economic development. Unsa karon ang ang Israel, ang ilang edukasyon, kwalidad kaayo. Mao'y hinungdan nga ang ilahang pag-accelerate sa ilang technology o sa ilang ekonomiya, paspas kaayo. Hallelujah. Pero o, oh, gidaog-daog na nga nasod ha. Gipersecute na nga nasod. Pero o sa'yo na itabo, kuyaw kaayo standard. Paspas kayo ang growth, paspas kayo ang pag-boom. Dili lang ka na mga kaigsunan, but Israel today, it was also ranked fifth in the world by share of people in high-skilled employment. Kuyaw sila, mga skills, mga skillful sila. Ikalima sila sa tibuok, kalibutan, sa kanang naay mga skill ng mga tao. Pero yung matanahon, they suffer. They are persecuted. Pero karon, number five sila, dili lang kana, but Israel has the second largest number of startup companies in the world after the United States. Ikaduha sila sa pinakadaghan o entrepreneur ng mga kumpanya. Mga negosyante ba? Gamay ka yung nasun sa Israel, kung yung mutanaon. Murag dako pa man gani ang Mindanao. Ano ba? 
Dako pata Pilipinas. Ay mura na sila Mindanao kadako. Pero bisan pa ni anak mga butanga, they are second in terms of entrepreneurship. Dili lang kana but Israel is the third largest number of Nasdaq listed companies after US and China. Stock market, stock exchange. Ikatulo sila gikan sa US China. Kuno ang US consider man kay dako man kay na China dako man. Israel gamay kaayo. Murag Mindanao kadako, pero ikatulo sila pang abot sa stock exchange. Grabe. Basa na kuan ko Lord, grabe. Ang tao di ay nga muagig sa piring, nga paubos lang, pataas giday sa Ginoo. Ngod kay suffering brings better opportunity. Tanawa ko ba mga nasod, compare sa ilaha. Sila puno sila ng mga paglutos, puno sila ng mga problema. Pero if you will look at today, they are considered as the most advanced country in the world. Tungkol lang si Jesus. Maoning nasod, maoning mga tawhana, nagisguta ni Pablo din hi, ani Pedro din hi, nga magantos ka mo, kay si Kristo nagantos, ka mo usap magantos. Maoning mga Israeli na, maoning mga maoning Israel nga nasod nga gitagaan ni Paul nga magantos ka mo. I-persecute ka mo. But in spite of this, today they are in a bitter place. Now, so verse nga tong gibasa ganina. This was the people whom Peter wrote in this letter because at this moment they are suffering or persecuted by the Roman soldiers. Kini mangung panahon na. Kanang First Peter chapter kanang First Peter nga gisgutan nato gibasa nato ganina. Kanang panahon na magod gisulat na ni Pablo kay ang mga Kristohanon dia they were persecuted. They experienced suffering. Sa ilahang panahon natong nandiyod nga naa sila sa mga kalisdanan. They were suffering. That's why ngunang First Peter chapter 1 verse 1 ngunang dito gikan ni Pedro Apostol ni Yesu Kristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag o nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa punto, Galaseya, Kapadoseya, Isya, o Bitaneya. Kini nga sulat para ni sa mga Jewis nga nagkatibulaag, nga nakaabot dito sa punto, sa Galaseya. Galaseya, Kapadoseya, sa Asia o sa Bitaneya. Kung ngayon mo tanawin mga kaigsunan, ang mapa, tanawin na yung Bible. Nay mapa yung Bible? Ano ni ba? Oh? Kung wa nay mapa, pangitag Bible nga nay mapa. Oh. Kung ngayon mo tanawin, kaning mga lugara nga gisgutan ni Pedro, mauning mga lugara nga wa maabot ni Pablo. Di ba si Pablo na asa yung ministry yung nagyantuan? Kung ibang tanahon ang journey ni Paul, wala niya maabuting lugar ha. Kanang punto, galaseya, kapadoseya, isya, ubitan niya. Mga na mga lugar ha, wala niya maabot sa iyahang pag-ministry yung. Pero abot ni, ni Pedro. Padadaan niya ang suwat, iyang gidasig. Kaya nagkatag pa ni sila. Nagkatibulaag pa ni sila. Nagkalayo-layo pa ni sila. And this is the believers nga nagkatag mo ni mga Kristohanuna nga nagkatag sa punto sa Gasaliya, Kapadosiya, Isya o sa Bitanya. Mao ni ang gipadadaan o sulat ni Pablo. Pastor, on sa mandi ay ang hinungdan nga nung nagkalisod mo na sila, nga nung nakaabot mo na sila, Abi ni mo tungod kay gilutos mo guni sila. Nga nang nagsuffer ni sila, kay gipersecute ni sila. Mo nang ingon ang Acts chapter 8 verse 1. Ingon dito. Acts chapter 8 verse 1. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban ni Esteban. Ni ana gayong adlawa nagsukod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanan nga mga tumutuo, gawa sa mga apostolis, nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. 
In other words, Saul na, kaning mga Kristuhan una, naara na sila sa Jerusalem. Dito na sila sa ilang lugar sa Jerusalem. Pero pag-abot sa suffering, pag-abot sa persecution, nagkatag sila. Mo na hinungdan, pag-abot sa mapintas na paglutos. Kinsa yung nagluto sa ilaha si Saulo. Kuyaw ni si Saulo. Si Paul, siya mo yung nagpakatag, siya ra po yung nagpauli. Kung sa kuwan pa siya yung naghugahugaw, siya ra po yung nanglimpyo. Ano gani? <laughs> Kuyaw na yung kinabuhi. Mo na hinungdan. Nga lang nagkatag sila kay gi-persecute sila. Nag-suffer sila ka naman tungod kay ang mapintas nga paglutos ni Pablo. May sa una, dito naman sila sa Jerusalem. Oh. Pero pag abot sa persecution, ah, bungkag silang tanan. Ang hawa sila muna ang uban. Motong ipadala ng sulat ni Pedro dito sa Punto, no? sa Isya, sa Bitinea. Mga na hinungdan. Kaya kung walang gi-persecute, wala ang paglutos ni Saulo, dito na to sila sa Jerusalem. Di na kinahanglag pa na ang suwat. Na naman dito, tama? Alangan sa imong balay, tiksan pa ni mo nga naalang sa ipikas kwarto. Di, natawago na lang ni mo. Pero kay layo naman, mo itong padadaan. Oh. Mo itong ipadadaan. O sa inong natungod sa persecution. Na nakapangutahan ako sa ginoo. Kamu, nakapangutahan ako po ba? Ina ko, Lord, kung kanyang mga tauhana, grasya man ka, Lord. Anong imo man silang i-persecute? Pangutahan ako mo. Di ba at this time, grasya naman eh. Grasya na ang nagdaganan eh. Paghigog man ah. Ina ko, Lord, kung grasya, Nganong ang mga tao, hindi mo mang ipadalag persecution. Nganong hindi mo mang ipadadaan og suffering. And you know what? This is the reason. Why God allow persecution and suffering to His people? Number one, una-una, to remind them about His command. Para pahinumduman sila sa ilahang, sa sugo, sa ginoo. To remind them about His command. Para pahinumduman sila sa sugo sa ginoo. E inay mong katapad, kanang sa piring di ay, pahinumdum di ay na usahay. Hallelujah! Praise the Lord! E inay siya, kanang problema, pahinumdum usahay. Tama? Agree pa mo, Dili? Mauni! Nga nang ipatadaan silang persecution, to remind them about His command. Kaya na ada'y suko ang ginoo. Na ay ipabuhat ang ginoo sa ilaha. Walang ipahinom duman sila. Kung sa may gisuko sa ginoo. Ingo ng Matthew chapter 28, verse 9, then, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Kung sa isuko sa ginoo, manglakaw. Asa manglakaw? Sa Jerusalem lang? Dili, asa mang lakaw? Sa uban ka mga nasod. Dito sila palakon ay sugo na yung ginoo. Na ay conviction ang ginoo nga palakon sila. Importante nga sugo. Tungkol kayo, gibalik pa kinyan eh. Pag-abot sa Acts chapter 1 verse 4 and 5. Gibalik pa kinyan sa ginoo. Ingo dito sa verse 4. Usami kaya mga ginoo sa langit. Humana siya na banaw. Pero sa diyan, wapas siya mo kaya sa langit. Naking istorya pa siya sa iyang mga disciple. Iyang gibalik, gipahinom duman. Iyong mga niya, Once we have eaten with them, He commanded them. Kisa maning them. Maunin mga tao nga iyang giingnan sa unang, go. Iyan na pong gisugo sila. Kung sa isugo niya, ingon siya, Do not leave Jerusalem until the Father had sent you the gift He promised. As I told you before, John baptized with water. But in, but in just a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. So verse 4, kung hindi mo lang basahon mga kaisunan, ingon siya, do not leave Jerusalem until the Father send you the gift He promised. Sa ato ba na yung kondisyon? Ayaw sa mong lakaw. Kung di ninyo madawat ang balaan ng Espiritu Santo. Sa ato ba kung madawat, kung sa'y dapat nilang buhaton, Kung madawat na nila, sa ilang himoon dapat. Manglakaw sila dapat. Gisoko sila nga manglakaw. Manglakaw ka mo. In Matthew. Pag abot dito sa Acts, kayo mo nagmakulbaan siguro sila. Iyon na gino. Usa mo manglakaw. 
Kulatasan ninyo ang Espiritu Santo nga mukunsad sa inyo ha. Oh. Pero on sa ilang ihibo, nang lakaw ba sila? Wa pa sila mang lakaw. Nakalimot sila sa sugo sa Ginoo. Hallelujah. Pag-abot sa Acts chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 13, miabot ang balaan ng Espiritu Santo gihatag sa Ginoo sila. Ila lang may dawat. Tungod kay nadawat ta nila, dapat on sa ilang himoon. Manglakaw dapat sila. Oo. Oh. Pero wa sila manglakaw. Nakalimot sila. Na-enjoy na sila sa Jerusalem. Na dapat manglakaw sila para isangyaw ang maayong balita. Dito naman sila sa Jerusalem. Nakontinto na sila dito, lipay-lipay. Nakontinto na sila. Kita-kita lang diri. Sige lang tag-pilosip. Wa na isangyaw-sangyaw. Sige na lang pilosip. Nakalimot sila. Nagiingnan sila sa ginoo nga, panglakaw ka mo. Walang challenge ako sa inyo ha. Kung naay conviction ang ginoo nga ipahimo sa imo ha. Unya, di ni mo himuon. Kuan na lang, ang Dios na lay masayod sa imo ha. <laughs> Mao man sila. Naigi, naigi sugo ang ginoo sa ila ha. Pero wa nila himoa. Di ba usay na ipahimo ang ginoo sa tuwa, naay conviction ang Dios nga imoa ni. Eh. Igna ni ang himoa. Pero di usay, ah, kapuyan man ko Lord, kailang ko. Sabi niyo mo, kung hinahanak ka, na-example sila. Dili-dili ba sila? Nalingaw sila sa Jerusalem. Ah, okay na tadiri. Nindot na tadiri. Gwapo na kong trabaho. Nalingaw siya. Nalingaw sila dito. Nalingaw siya sa iyang negosyo. Nalingaw siya sa iyang trabaho. Nalingaw siya sa iyang kahimtang. Wa sa kaibaw ka, naisoko ang ginoo sa ilaha. Tungkol kay nakalimot sila, mga kaigsuunan. Sa gihimo sa ginoo, May abot ang Acts chapter 8 verse 1 and 3. Sugo sila sa Ginoo. Pag abot sa Holy Spirit in verse 2, chap, chap, chapter 2, ni abot ng Holy Spirit dapat manglakaw na sila. Pag abot sa chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, wa gyud sila manglakaw. Kay di ba sila manglakaw? Abot ang chapter 8. Unsa gihimo sa Ginoo sa chapter 8 sa Ilaha? Chapter 8 verse 1 and 3 ngunto. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. Ni ana kayong adlawa nagsugod ang mapintas sa paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtuto gawas sa mga apostolis nagkatibulaag ngadto sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Si Esteban gilubong sa pipila ka mga taong Dios nun ug nagbangutan sila pag-ayo tungod kay tungod sa iyang kamatayon. Verse 3. Apan Gigubot ni Saulo ang simbahan o gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae o gibalhog niya sa bilangguan. Hamak mo, sige mo, sige no. Gipadala si Saulo. Nagluto sa iglesia, nagpersecute. Tungkol sa paglotos, kaya habang po, gibalay-balay ang mga simbah, ang mga, gibalay-balay yun ni Saulo, kung naay mga kasuhanon, diri, kaya kung mabawal ang mga kasuhanon, dakpon, butang dito sa prisuhan, ikaw sa iyo mga imoon, layas! Hallelujah! <laughs> Anaon ka, di ka mo layas, sunlon ka sa iyo mong balay, no? kasuhanon ka, di li! Kung ikaw, di, yung sabi mo sa iyo may tubag, sa una raman to, karun di, na? <laughs> Look, man, yeah. Pero sila, ah, grabe lang magtukos kino. Hanlong pa silang Saulo, lakaw sila. Nag-scattered sila tungkol sa persecution. Sa una, padili-dili sila lakaw. Padadaan bitong persecution sa gino, lakaw man lagi. Munang delikado ang gino, na ipahimo sa imuha niya, di mo himuon. Kay basig, mapugos ka. Hallelujah. Tingnan mo katapad. Ayun na paabutan nga pugson ka. Pero ayaw po naghimua kung wa ka conviction ni sa Ginoo. Basig ikaw ikaw ra ba kana imo ra pong pagbati ba. Ah mo gini pahimo sa Ginoo pero imo imo ra dayto kay na kay interes nga sariling pang interes ba. Ala go delikado mo na. <laughs> Wala kung mula ka ka gisugo kasi Ginoo kan lang na conviction ko sa Ginoo nga palakwon ka. Sila gi conviction man sila nga palakwon. Pero kay wa man maglakaw nang pagkaikay man sila ulo. Ah, padad-an bitog persecution ah, lakaw lagi. 
Wala usahay kita. Sa ato pagpangalaga sa ginong kampante ka ta usahay. No, murag okay lang usur. Basta okay ra kaya. Eh. Nindot man ni kasuhanon nga musimba dili, simba dili, ampo dili. Okay man ni, eh. mabuhi man ni Japan ka. No. Pero padad ah, ang persecution sa ginoo. Oh, ah. Karakara lagi abtik lagi kaayos simbahan, no? Ingnan nga alas 8:30 imedya pag simba, alas 8:00 na na. Hallelujah. Oh. <laughs> abtik ayo man man. Dina ta mohuwat ana persecution. Kung ang buhaton daan ang ipahimu sa ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ano sila? Apugos ba sila? Tungkol sa ilahang pagdili-dili. Tungkol sa ilahang nalinggaw na sila dito ba sa ilahang? Nagpalakaw man sila sa ginoo. Hindi man sila. Wala nag-persecution sa ginoo. Wala usahay kita. Sa ato ang pagsimba sa ginoo, kampantita sa atong pagalagad sa ginoo, mo nag-relax na kayo ta. Ayaw huwata nga padadaan ka sa ginoo, usa ka mag-pitpul sa ginoo. Wala nang usahay mutinga ka padadag problema apit po lagi ka ayo sigino. Oh. Sa una panagsara kay musimba, panagsara gyud mampo karon gi padadan ambo pa manti simba pa manti apil pag sel group. Oh. Evangelize pa no mag ano pa nga apay buluhaton da sigino pastor mo apil ko. Oh. Ngano man tungod ba na sa mga persecution because suffering brings better opportunity. Kung wa na di man mo libila pag imo pagtuo sa Ginoo, kung wala na di man mo saka ang imo pangalagad sa Ginoo, magpabilin naman kanito. Tama? Sila kung wala sila gi persecute sa Ginoo, magpabilin naman sila sa Jerusalem. Pero tungod sa mga suffering nga gipadala sa Ginoo, nakaabot sila sa laing mga lugar, sa laing mga nasod, abot sa punto sa Isya, sa Bitinia. Ano man, tungod kay naigihimo ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. Ina yung katapat, naihimuon ang ginoo sa iyong kinabuhi. Daghang mga oportunidad mo abot. Ikaduha, the gospel must be preached para ang pulong sa ginoo mawalig sa tibuok kalibutan. Mga man itong purpose, nga nang may abot itong suffering, kaya kung gusto sa ginoo nga mawalig sa tibuok kalibutan. Kaya nga ng Matthew chapter 24, verse 14, And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. Maunin gusto si Kino, para ang tibuok nasod makabati sa iyahang pulong. Pero ang nakadaot kay ang gisugo na araman sa usaka nasod. Tama, Lili? So, on sa pagkahibalo sa tibuok nasod kung naara ka sa usaka nasod? Kay gusto si Kino, nga ipadala ang uban para daghang makadungog sa Ibanghilyo sa Kino. Ina yung katapad, ikaw, usa ka, nga gamiton sa Kino. Nga mo kailap ang iyang maayong balita. No? Alang imong silingan, alang imong kauban sa trabaho. Hindi kayo na-promote na ka, hayahay na ka, manager na ko, okay na ko ang ipagkamanager. Nalingaw na ka sa Nalingaw na ka sa pagkamanager ba? Nakalimot ka gigingnan ka sa Ginoo nga sangyawi nang imong mga tauhan dia. No? Sangyawi na ang imong mga kauban. Na say na busy na ta kaayo sa ato ang mga negosyo. Nakalimot nga dapat sultihan ato na ang ato mga tauhan. Kana mga kauban nimo kanang imong mga silingan sultihin na. No? Kung mauwaw ka mo sulti, hatagi. Oh. Kay ang ang pag-evangelize dili lang man sulti, buhat man pud. No? Kanang imong hang nilihukan part na na sa dako ng Ibanghilyo. Kagwapo na kinabuhi. Ah. Nabago ba? Nausab. Giunsa man na niya. Oh. People will start thinking. Naunsa ba ni? Ngano na bago man ni? O, oh, di ba? Muntin mo sa Biblia, mga asawa, no? may mo mong example sa inyong mga bana. Kay bisag di na daw mumuwali, mapanalanginan ng inyong bana. Di ba? Nay Naiwalis Pablo, ana? O? Oh. Alam ba ni na kinahanglan ka kung maawaw ka musulti? Kaya makulbaan, makusul mo nga. nga. Hatagi na lang. Oh. At least sa imong paghatag. Part na na. Kapag hinahina, iksulo lang kaspil. Hallelujah. Kasi mo man yung gusto sa ginoo. Now, tanawa na gano'n sa gihimo sa ginoo. After sa persecution in Acts chapter 8, verse 4 and 7. Acts chapter 4, verse 8 and 7. But the believers who were scattered preached the good news about Jesus wherever they were. Kagwapo o. Nagkanto daw ang mga Kristuhanon na nagkatag, nagwali na, bisag asa sila. <laughs> Hallelujah, no? Dito naman to sila sa Jerusalem. Pero pagpakatag, ang abot na dito wali sa bisag asa. 
Katong mga nag-scatter, takawali sila dito. Philip, verse 5, Philip, for example, yung disciple ni Jesus, went to the city of Samaria and told the people, they're about the Messiah, si Philip. Nagwali na dito sa Samaria. Sa una, sa Judea naman ito sila. Pero karon si Philip, asa na siya? Naan na siya sa Judea. Nagwali na siya dito. Verse 6, crowd listen intently to Philip. Ang mga tao daw, grabe pagpamina o maayo. Sahay kita, kumuwalit na din sa tuwa, sa itong son. Murag, di pamina ang itong mga kauban, sige, text-text, pero madiscourage ka ba? Ano yung maminaw ni sila? Ay. Pero gamiton ka, sige, ginawa dito sa uban. Matinga ka nga, grabe. Maminaw, magiging sila, maayos ako. Ah. Kasi maumaon na ito akong verse. John 3.16, For God so loved the world. Sag-asa ka, For God so loved the world. Bali na po sabi ka, For God so loved the world. Rabun. Tungkol pagkutan o na lang ka, Brad, ganun maura man yung mawali. Tungkol kay Gihigugma, magugkas ginoo. <laughs> maura lang wali ha. <laughs> Gihigugma, magugkas ginoo. <laughs> Nay mga utana, maura ganun yung nawali, na ibawaan. Oh, kay Gihigugma, magugkas ginoo. <laughs> oh, siya araw, di maburn again. Gihigugma, magugkas ginoo. No? They preach the gospel intently. Si Philip nagwali, grabe, ang mga naminaw. Serious kayo nga naminaw. Because they were eager to hear the his message, and see the miraculous sign he did. Many evil spirits will cast out screaming as they left their victims. And many who, who had been paralyzed and lame were healed. Daghang mga masakiton nga naayo. Tungon sa pagwali ni Philip. Munang as a result, mga kaigsuunan, sa ilang persecution nga nanganagian, munang resulta sa ilang pagpersecute Ni Saulo sa ilaha. Nagipadala sa gino. What is the result? Verse 8. Acts chapter 8, verse 8. So there was great joy in the city. Naidako kayong kalipay nga nahitabo sa siyudad. Sa una, sa Jerusalem lang man ang nalipay. Sila-sila ray nalipay. Pero pag scattered nila mga kaigsunan, ang ubang nasod, nalipay po. Hallelujah. Praise the Lord. Tingali, makaingon ka kami ni Pastora. This Karing, karing tuwi ka, 2021. Nakaingon ko kay Pastor Abad, the Lord leads me. Nga, gignan mi sa ginoo nga, kamo diya sa main church, Glenn. No, kami. kami ba, Pastor Abad? Okay na mo, dira. Nakaingon ko sa mga kalingon nga, malipayo naman mi din sa main church. Di, wa mo mi nagkinahanglan sa uban. Wa mo mi nagkinahanglan sa uban ng mga churches. Wa mi nagkinahanglan og support sa uban ng mga churches. Nga naman, Kaya na makatindog ang main church. Kaya na makasuporta ang main church. Wala na may ginahanglan pa nga lain nga support ang main church. Kaya naan naman, naan may mga membro. Pero the Lord leads us. Yung naginoon sa mga, yes, kamu, wa mo nagkinahanglan sa uban. Pero sila nagkinahanglan sa inyo. Ha? Mura kong natulala ba? Ano ko, tama Lord. Kami, wa mo yung nagkinahanglan sa uban ng mga churches. Tako naman ang main church. Pero yun ako, yung naginoon, basig sila nagkinahanglan sa inyong mga pagdasig, sa inyong mga pag-ampo, sa inyong mga pagbisita, sa inyong pagsangyaw sa tulong sa Ginoo. Basta ginahanglan ni sila. Maybe today yung sa inana ta sa undog kinabuhi. Ah, pastor, maayo may kahimtang, pastor. Sigurado naman ming luwas na may among kinabuhi Kristohanon. Ah, malangit na gyugoan ni pastor. Guapo mo kong kahimtang, guapo kong trabaho, pastor. Compensated ko, pastor. Na ako'y guapong balay, na ako'y guapong sakyan, na ako'y negosyo, na ako'y trabaho, ako'y mga anak. Successful na, pastor. Yes, para sa imo ha, malipayon ka. Wa ka makinahanglan sa uban. Pero basig ang uban, nagkinahanglan nga makabati sa imuhang mga minsahi, sa imong mga pulo. Tama man, wapat ang kinahanglan. Pero basig sila, nagkinahanglan sa imuhang. Ang inay mo katapad? May inay mo katapad? Daghang nagkinahanglan sa imuha. Nay naghulat sa imuha. No? Hallelujah, no? There was great joy in the city. Nay na kong kalipay ang syudad yun ay tabo. Sa ubang naso, sa una, sila na may lipay-lipay sa Jerusalem. Pero sa diyang, may abot ang persecution, abot sila sa laing lugar. Nalipay po ng laing mga lugar. Hallelujah. Dugang pa na in Acts chapter 8, verse 12, the Bible says, But now the people believes Peter's message of good news concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ as a result. Now everybody say, as a result. Tusga, as a result. Isa pa, as a result. As a result. Maunin resulta. O sa resulta, ingon pa rin hi. 
Many men and women were baptized. Hallelujah! Tumalak pa ka si Jesus. Sa ilang resulta, sa ilang pag-scattered. Resulta sa persecution. Resulta sa suffering. Daghang mga tao, mga lalaki o mga babae nga naluwas, nadalas sa tiilan sa ginoo. Kung sa hinungdan, sa kaluwasan, suffering. Persecution. Di ba? Because suffering brings better opportunity. Kanong inanang imong kinabuhi karon? Ano man? Tungod sa mga suffering nga imong naagian. Naligun ka sa imong kinabuhi ng Kristuhanon. Now, this is my conclusion and challenge today para sa tua. That suffering can make us more resilient or maligun ka. Aron mo lahutay ta sa mga kalisdanan sa pag-alagad sa ginoo. Kini mga kalisdanan gihatag ni para muligun ka, para mulahutay ka sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mura ni siya og kanabang muscle gani. Na kung ikaw gusto ka magpadako sa imong muscle, gusto ka mapaligon sa imong muscle, no? Unsa imong himuon? Magantos man ka. Alsa kag bugat, mga barbel, mga bato, mga ligid, no? Alsa ako nimo para muligon kay gusto man ka magpadako sa imong lawas, magpadako sa imong muscle ba? So dapat, sa imong himuon, antoso nimo ang mga bugat. Di ba na mo dako imong lawas kung di ka makantos, tama? O, oh, kung sa imong alsawang pimiti, cellphone. Ano-ano, dako ba imong muscle? Di li, oi. Huwag man ipag antos, kagaan, ane. Oh. Pero kato, isang asakong bugas, alsa-alsaho ni mo. Kato, imohang tubigan, alsa-alsaho ni mo. Grabe, ipag antos ni mo ba? Bisag way pulos. Pero antos-antos yung gano'n man. Gusto man imong dako imong muscle. Giantos ni mo to. Ano man, para mo dako imong lawas. Mga ano yung purpose, usap, ganun, gihatagan, tas inog, suffering, mga problema, mga trials, mga pain. Nga naman, gusto sa ginoo, nga mulik o ng imong pagtoo bilang usa ka Kristuhan. Wala ba naghihatag sa ginoo para muundang ka? Wala naghihatag sa ginoo para magluya ka? Para mutalikod ka sa iyaha? Gihatag ng mga persecution, mga suffering. Kay giandam ka sa ginoo nga muligon aron sa iyang pagbalik maabtan kaniya kanu man inig balik ba sa ginoo kay mo basahon ang biblia daghang mga kalisdanan nga moabot mo mo ang biblia kasi dayang hapit na mo balik ang ginoo sign daghang mutalikod sa ginoo daghang mibiya kanu man tungod man sa mga kalisdanan wa maanad ba oh. pero ikaw karon kanang mga kalisdanan giandam ka sa ginoo Nga na ay dakong oportunidad kaya maabot sa imong kinabuhi. Nga kung maabot ba na ay mga kalisdanan, ligon ka nga klase ng pagkakristuhanan. That's why the last verse yung akong ibilin sa ito, apang may conclusion. In 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, the Bible says, Busa angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod, o sa pagkakaroon, kinahanglan tingali nga magantos ka mo, O mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Verse 7. Ang tuyo ni ini, mao ang pagsulay kung tinood ba gayon ang inyong pagtuo. Hallelujah! Kini na mga bagantos kihatag. Mga temporaryo laban yung mga bagantos di ba na yung budugay. Sunod si mana, wala naman yung bagantos, sunod bulan, no? Nabay, pagantos, kasukad-sukad. Pagamay ni mga hangtod karoon, nagantos, pag wala, oy. Putol-putol mo ni mga pag-antos. Tagaan na po kag-stren sa gino. Tagaan na po kag-bago. No? Ang purpose, para tistingan ka sa gino. Sulayan ka. Para muligon ang imong pagtoo o pagsalig diha sa ato ang buhi ng Diyos. Kay diha sa mga pag-antos sa ato mga sabiring, makakaton ka. Muligon ka sa pag-alagad sa gino. Nga naman, higugma ka sa gino. Gipalangga ka sa gino. Dili gusto ang Dios nga mo balik siya nga dili kaligon. Kay ang balikan sa Ginoo sa iyang pagbalik kadtong mga Kristohanon nga ligon nga nagalagad sa Ginoo. Kusgan nga nagalagad sa Ginoo. Kay in the last days ng Biblia, daghang mga kasamok nga moabot, tay mga paglinog, tay mga paglutos. Nya unsa na lang kung di ka andaman ng mga butanga. Nga may lang ganing paglutos ron. Maluod mang gani dayon ka. Di na ka mo apilog Simba, di na ka mo apilog Cell Group. Mubiya na kas pag-alagad sa Ginoo. 
unsa pa kaha ko paabot na ang ulahing mga adlaw? Habit na mo balik ang ginoo. Pero kung andam ka, kung ligun ka nga nag-alagad sa ginoo, pagtingong strumpita, tututututut, malipayon ka nga musugat sa ginoo. Nga naman, ikaw ang kristuhanon nga mag maligun sa pag-alagad sa ginoo. Kaya nga ito mga kalisdanan, mga suffering, sa so today, kung nakakinihagi ka ni mga persecution, pasalamati ang ginoo. Nga naman, na ay dakong oportunidad nga gihatag ang Diyos. Makakat-on ka sa iyong pagkakristuhanong kinabuhi, muligun ka sa iyong kinabuhi, kristuhanong. Amen. Hallelujah. Shall we all stand today, mga panindog kitang tanan? Hallelujah. Tingali ka ron. Ikaw tong klasig nga kristuhanon, pastor. Alang imong giwali, pastor. Murag... Nagyog ko sa pain ka ron. Murag mo orgin niya akong giagian ka ron, pastor. Na ako sa persecution. Na ako sa trouble. Pero sultihan ta ka. Kanang imong pain, kanang imong trouble. Ayun ang hilaki. Pasalamati ang ginawa na. Nga naman, maunay maghatag og dakong oportunidad sa imong kinabuhin, kristuhanon. Nga mulik on ka. Makakat-on ka sa pag-alagad sa ginoo. Bibit sa day, man Lord, marginan na ako kaya niya akong problema. But today, you can ask God for help. Na ang ginoo mo tabang sa imuha. Tingnan sa ibang pain ka ron, sa ibang suffering ka ron, makaingon ka, Lord, Lord, din na ako ni kaya, Lord, kasurindi ron na kayo ko. Lord, yung kumulahutay ani, Lord. But I tell you, today, ask God for His help. He is our Savior and His name is Jesus. Amen. Just close your eyes today as we sing that song. Nagkanta na ito kanina. Shout to the Lord. Hallelujah. Lyrics na nga My Jesus, my Savior. Kanang Jesus, mauna imong Savior. Sa imong mga suliran. Come on, just raise your hands today. My Savior, Lord, is the Yes, hallelujah. I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort. You're my shelter. He's our shelter. In times of your pain, He's your refuge and strength. Yes, hallelujah. Let every breath in all that I am never dita mo undang sa pag worship sa kino. Ship you shout to the Lord all the earth. Let us sing. Yes, hallelujah. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Yes, oh hallelujah. Forever I love you. Forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. I'm going to sing it so. My Jesus, my Savior. My Jesus. Ang balikon, my Jesus, my Savior. My Come on, just sing it out. My Jesus. Come on, just repeat it. My Jesus. My Jesus. Come on. Kalang Jesus, mo na yung Savior. Sa atong mga kalistanan. My Jesus. Yes, hallelujah. Lord, there is 
Lord, there is none like you. Yes. Oh, hallelujah. All of my days. I want to praise. I want to praise. The of your mind. Your mind. Cease to worship you. Come on, sing it louder. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Nothing compares, nothing compares to the promise. Come on, nothing compares, nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Come on, just open your mouth and worship God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Come on, just open your mouth and worship God. Oh, the light of God, the light of God, oh Dios. The light of God, the light of God, oh Dios. We magnify your name. We exalt your holy name, Lord. The light of God, the light of God. We give you praise. We give you glory. The light of God, oh Dios. The light of God. We just want to thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory. Glory, glory. We praise your holy name today. The light of the Lord. Salamat, Lord, ni mong gilig po. Salamat, Lord, sa iyo mga pulong. The light of God, the light of God. Oh, Rabbi, I said, I had the light of God. Thank you, Lord, for your presence that works today. We give you praise. We give you glory. The light of God, Dios, the light of God. Oh, hallelujah. Can you raise your hand? Doa ka kamot sabda ako magaan po alang ka na to. Today, Lord God, we hear your word and we receive your word. Make it, Lord, na kinikin mo mga pulong, among gunitan sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, Lord. Na luyo sa mga pagsulay, luyo sa among pain, among nasabtan, Lord, na imuming gitudluan. Para mulikun kami sa among pagpangalagad diha kanimo. Make it Lord ang tanan ng mga Kristohanon nga miagi man karon sa mga pain, sa mga problem, sa mga circumstance. Himuwa Lord God nga tagai sila kusog nga maka-overcome sila niini, makapadayon sila. Malampuson sila niini Lord God. Tabangi sila Lord God. Tagai sila kusog nga gikan kanimo. Starting today Lord God. Na may mga pagsulay, mga problema nga moabot. Yes. Labaw sa tanan Lord, amo kang pasalamatan. Yes. Among nasabtan Ginoo nga pinaagi ni ini. Yes. Imo mingi pangga, yes. imo mingi tudluan para mulig on mi. Mahimong ready kami Ginoo. Yes. Ready ka kisuhanon. Yes. Nga mo atubang sa imong dakong pagbalik. Yes. Salamat Lord, ini nga mga pulong in Jesus name. Amen and amen. Ito pa lang pakas si Jesus.